ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് സെക്കൻഡ് സീരീസ് എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസേഴ്സും അതിൻ്റെ സ്കീം ഓഫ് വാല്യൂഷൻ ആയിരുന്നു സോ പാർട്ട് എയും പാർട്ട് ബിയിലെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യനും ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ അടുത്ത വീഡിയോയോടും കൂടെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സീരീസ് എക്സാമിനേഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള മെയിൻ റീസൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് സോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും സോ സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് പാർട്ടുണ്ട് എ പാർട്ടും ബി പാർട്ടും സോ എയ്ക്കും ബിക്ക് രണ്ട് സെക്ഷനും ഫൈവ് മാർക്സ് വെച്ചിട്ടാണ് സോ അതിൻ്റെ എ പാർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഈസ് എ റോൾ ഓഫ് ആക്ച്വേറ്റേഴ്സ് ഇൻ ഓട്ടോമേഷൻ സിസ്റ്റം ഹൗ ദ ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് എന്താണ് ആക്ച്വേറ്റേഴ്സിൻ്റെ റോൾ ഒരു ഓട്ടോമേഷൻ സിസ്റ്റത്തിലെ ആക്ച്വേറ്റേഴ്സിൻ്റെ റോൾ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ആക്ച്വേറ്റേഴ്സിനെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഇങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മാർക്ക് ഡിവിഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വേറ്റേഴ്സ് എന്താണ് അതിൻ്റെ റോൾ എന്താണെന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് രണ്ട് മാർക്കും അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് മൂന്ന് മാർക്ക് അപ്പോൾ മൂന്ന് മാർക്ക് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആ ക്ലാസ്സസ് എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഏതൊക്കെ ടൈപ്സ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് എഴുതിയിട്ട് അതിന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്താണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും കൂടെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ബ്രീഫ് ചെയ്യുക സോ ആദ്യമേ തന്നെ എന്താണ് ആക്ച്വേറ്റേഴ്സ് സോ ആക്ച്വേറ്റേഴ്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബോയിലർ ബോയിലർ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ബോയിലറിനകത്ത് ഞാൻ വെള്ളമാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ വെള്ളത്തിന് ചൂടാക്കുന്നു വെള്ളത്തിന് എനിക്ക് വേണ്ട ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് സപ്പോസ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് എൻ്റെ റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ അതെന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോസസ്സിന് ഈ വെള്ളം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ട വെള്ളത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കൺട്രോളറിനകത്ത് അതിൻ്റെ സെറ്റ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് വെക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ വെള്ളം ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിരിക്കണം അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് അതിനെ എനിക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സോ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ബോയിലറിനെ നമ്മൾ അവിടെ ഹീറ്റ് കൊടുക്കുന്നു ഹീറ്റ് കൊടുത്ത് അതിനകത്ത് വെള്ളം ചൂടാക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു സെൻസർ ഉണ്ടാകും ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു തെർമോക്കപ്പിൾ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ഉണ്ടാകും ഒരു സെൻസർ ഉണ്ടാകും ഈ ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസർ അതിനകത്ത് ടെമ്പറേച്ചറിനെ ഒരു റെഗുലർ ഇൻ്റർവെൽസിൽ ഇങ്ങനെ കൺട്രോളറിന് കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക കൺട്രോൾ ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യും ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ എടുത്തപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ശരിക്കും നമുക്ക് വേണ്ട ടെമ്പറേച്ചർ ആയിട്ടില്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ കൺട്രോളറിന് അത് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും കൂടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എത്തത്തുള്ളൂ പക്ഷേ ഇത് നേരെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കൺട്രോളറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ ആയിരിക്കും ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ട ടെമ്പറേച്ചർ എത്തിയിട്ടില്ല കുറച്ചുകൂടെ ഹീറ്റ് ചെന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളത്തിനും ബോയിലിങ് വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വേണ്ട ടെമ്പറേച്ചർ എത്തത്തുള്ളൂ എന്നാണ് കൺട്രോളറിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് കൺട്രോളിങ് സിഗ്നൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ ഞാൻ നേരെ എടുത്ത് ബോയിലറിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബോയിലറിന് മനസ്സിലാവില്ല എന്താണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ കൺട്രോളറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിനെ ബോയിലറിന് മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിൽ മാറ്റുന്ന ഒരു ഡിവൈസാണ് ആക്ച്വേറ്റർ സോ ആക്ച്വേറ്റർ നേരെ കൺട്രോളറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിലെ സിഗ്നൽ എടുക്കും അപ്പോൾ ആക്ച്വേറ്ററിന് മനസ്സിലാവും ആ കൺട്രോളർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇതാണ് ഇപ്പോൾ വെള്ളത്തിന് ഇരുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസേ ഉള്ളൂ അമ്പത് വേണം അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ചും കൂടെ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അമ്പത് എത്തത്തുള്ളൂ എന്നുള്ളത് സോ കൺ ആക്ച്വേറ്റർ അതിനനുസരിച്ച് ബോയിലറിനോട് പറയും ടെമ്പറേച്ചർ കുറവാണ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എത്തണം അതായത് നമ്മളവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് അതിപ്പം നമ്മൾ ഫ
സോ ഇങ്ങനെ എന്ത് വേരിയബിളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലേക്കാണോ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അത് ടോർക്ക് ആവാം ഹീറ്റ് ആവാം ഫ്ലോ ആവാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം അതിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും രണ്ടാമത് കൺട്രോളർ നമുക്കറിയാം ചെറിയ വോൾട്ടേജ് ചെറിയ പവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സർക്യൂട്ട്സുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിവൈസാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിവൈസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഹൈ പവർ ആയിട്ടുള്ള ഡിവൈസ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ചെറിയ ഒരു പവർ കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഒരു രീതിയിൽ അവർക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല അവരുടെ രീതിയിൽ പവറിനൊത്ത ഒരു സിഗ്നൽ വേണം അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ സിഗ്നലിനെ കറക്റ്റ് രീതിയിലേക്ക് മാനിഫോൾഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും ആക്ച്വേറ്ററിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് പിന്നെ മെയിൻലി ആക്ച്വേറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഹാർഡ്വെയർ ഡിവൈസ് ആണ് അപ്പോൾ കൺട്രോളറിൻ്റെ കമാൻഡ് സിഗ്നലിനെ ഫിസിക്കൽ പാരാമീറ്റർ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയും ഈ ഫിസിക്കൽ പാരാമീറ്റർ എന്ത് ഫിസിക്കൽ പാരാമീറ്റർ ആണോ അതിനെ നമുക്ക് വേണ്ട പവറിലേക്ക് ആക്കി ആ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കൺവേ ചെയ്യുന്നതും നമ്മുടെ ആക്ച്വേറ്റേഴ്സ് ആണ് സോ മെയിൻലി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മെക്കാനിക്കൽ ആയിട്ടൊരു പാരാമീറ്റർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു പൊസിഷൻ ചേഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ഒക്കെ ആയിരിക്കും സോ ഈ രണ്ട് ക്രൈറ്റീരിയസ് അതായത് കൺട്രോളർ തരുന്ന സിഗ്നലിനെ എന്ത് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി അതിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയും അതിനെ സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് സ്ട്രെങ്ത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ആക്ച്വേറ്റേഴ്സിൻ്റെ മെയിൻ ഡ്യൂട്ടി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആക്ച്വേറ്റേഴ്സ് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഓട്ടോമേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന് ഇന്നവിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഇനി ആക്ച്വേറ്ററിൻ്റെ ടൈപ്സ് ഏതൊക്കെ തരം ആക്ച്വേഷൻ സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഈ ടോപ്പിക്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഈ ടോപ്പിക് ഓരോന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് സൊ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആക്ച്വേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ഹൈഡ്രോളിക് ആക്ച്വേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സോ ഹൈഡ്രോളിക് ആക്ച്വേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ആക്ച്വേറ്റിംഗ് കൺട്രോൾ ആക്ച്വേറ്റിംഗ് സിഗ്നൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫ്ലൂയിഡ്സിനെയാണ് സോ ഈ ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ഫോഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ മെയിൻലി ആക്ച്വേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ മെക്കാനിക്കൽ പാരാമീറ്റേഴ്സിലായിരിക്കും കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതലും നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ആക്ച്വേറ്റേഴ്സും മെക്കാനിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലേക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും അതായത് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലിൻ്റെ മെക്കാനിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി അത് പൊസിഷനോ വെലോസിറ്റിയോ അങ്ങനെ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും സോ ഹൈഡ്രോളിക് ആക്ച്വേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഫ്ലൂയിഡിനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മെക്കാനിക്കൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ ഫ്ലൂയിഡ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് വേണ്ട കൺട്രോളും അതേപോലെ ഫോഴ്സിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ നമ്മൾ ഫ്ലൂയിഡ്സിനെ ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡാണ് ന്യൂമാറ്റിക് ആക്ച്വേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സോ ന്യൂമാറ്റിക് ആക്ച്വേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എയർ എയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് വേണ്ട ടാസ്ക് നടത്തുന്നത് സോ എയറിനെ നമ്മൾ കംപ്രസ് ചെയ്യും സോ ആ കംപ്രസ് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ അനുസരിച്ചായിരിക്കും എയർ അവിടെ ഓരോ തവണ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് സോ കംപ്രഷൻ അനുസരിച്ച് അത് ചെയ്യുന്ന വർക്കിൻ്റെ വേരിയേഷനും ഉണ്ടാകും സോ മെയിൻലി നമ്മൾ ആ ന്യൂമാറ്റിക് ആക്ച്വേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ് പഠിച്ചപ്പോൾ കാണാൻ ഇടയായി ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മളുടെ എൻജിൻസിനകത്തൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ അവിടെ ഒരു സിലിണ്ടറും സിലിണ്ടറിനകത്ത് എയർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കമ്പ്രഷനും അങ്ങനെ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് അവിടെ ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കൽ അല്ലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ച്വേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കൽ അല്ലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ച്വേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് പറയാൻ നമ്മളുടെ മോട്ടേഴ്സ് അവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മോട്ടർ അതിന് വേണ്ട ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പവർ അവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആയിട്ടൊരു ക്വാണ്ടിറ്റിയെ മെക്കാനിക്കൽ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റംസിനെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കൽ ആക്ച്വേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അല്ലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ച്വേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയും പിന്നെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇലക്ട്രോ ന്യൂമാറ്റിക് ആക്ച്വേറ്റേഴ്സ് സോ ഇലക്ട്രോ ന്യൂമാറ്റിക് ആക്ച്വേറ്റേഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഇതിനെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ
സോ ഈ ഫിഗറ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിനകത്ത് കോയിലുമുണ്ട് അതേപോലെ പ്ലങ്കർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെക്ഷനും ഉണ്ട് സോ നമ്മൾക്കൊരു ബേസ് ഉണ്ടാവും ബേസിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു പ്ലങ്കർ ഉണ്ടാവും പ്ലങ്കറിനെ വൗണ്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു കോയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് സോ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലങ്കറും കോയിലും ആയിരിക്കും പ്ലങ്കർ ഒന്നുകിൽ ഫ്രീ സ്റ്റാൻഡിങ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രിംഗ് ലോഡഡ് ആയിരിക്കും ഇനി ഈ കോയിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു വർക്കിംഗ് മെക്കാനിസം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കോയിൽ കോയിലെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കോൺടാക്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ഈ കോയിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോയിൽ എക്സൈറ്റഡ് ആവുകയും ഈ കോയിൽ അതിനനുസരിച്ച് ഈ പ്ലങ്ക് തന്നെ മൂവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും സോ എന്ത് വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വോൾട്ടേജ് ആണോ കൊടുക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും കോയിലിൻ്റെ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റും അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും പ്ലങ്കറിൻ്റെ ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രമാത്രം പ്ലങ്കറിന് ഫോഴ്സ് പുഷോ പുള്ളോ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ കോയിലിന് എക്രോസ് എത്രമാത്രം വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതിനെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ സോളിനോയിഡ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ബേസിക്കലി സെലക്ഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ ഇത് രണ്ടും വെച്ചിട്ടായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഈ സോളിനോയിഡ്സിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സഡൻ ആയിട്ടൊരു ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ആ കോയിൽ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഡനും ആയിരിക്കും നല്ലൊരു ഫോഴ്സിലും ആയിരിക്കും അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു മെക്കാനിസം പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഓൺ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാനോ റിലേ കോൺടാക്റ്റ് മേക്ക് ചെയ്യാനും ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനും ഒക്കെ നമുക്ക് സോളിനോയിഡ്സിന് ഉപയോഗിക്കാം കാര്യം റിലേ കോൺടാക്റ്റ് മേക്ക് ചെയ്യാനും ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനും നമുക്ക് സഡൻ ആയിട്ട് ലാർജ് ഫോഴ്സാണ് ആവശ്യം സോ അങ്ങനെയുള്ള കേസിലൊക്കെ നമുക്ക് സോളിനോയിഡ്സിനെ യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഡയറക്ഷണൽ കൺട്രോൾ വാൽവ്സ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ സോ ഇത് ഡയറക്ഷണൽ കൺട്രോൾ വാൽവ്സിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോ എന്താണ് ഡയറക്ഷണൽ കൺട്രോൾ വാൽവ് എന്താണ് അതിനകത്തൊക്കെ ഉള്ള ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് വാൽവ്സ് ഇതിനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക ഫിഗർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫിഗറും വെച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക സോ നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ മെയിൻലി എന്താണ് ഡയറക്ഷണൽ കൺട്രോൾ വാൽവ്സിനെ പറ്റി ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് രണ്ട് മാർക്ക് പിന്നെ ഡയറക്ഷൻ കമ്പോ കൺട്രോൾ വാൽവ്സിനകത്തുള്ളതാണ് ചെക്ക് വാൽവ്സ് സോ ചെക്ക് വാൽവ്സിന് മൂന്ന് മാർക്ക്സ് അതേപോലെ തന്നെ റിലീഫ് വാൽവ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ഒരു മാർക്കും പൈലറ്റ് ഓപ്പറേറ്റഡ് വാൽവ്സിന് അഞ്ച് മാർക്കാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ മാർക്ക് ഡിവിഷൻ സോ ആദ്യമേ ഡയറക്ഷണൽ കൺട്രോൾ വാൽവ്സ് സോ ഡയറക്ഷൻ കൺട്രോൾ വാൽവ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ വാൽവ്സിന് ഡയറക്ഷൻ കൺട്രോൾ വാൽവ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ഫ്ലോയുടെ ഡയറക്ഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയാണ് അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഒന്നുമല്ല അത് ഏത് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ആ ഫ്ലോ പോകണം എന്നുള്ളത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാൽവ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഡയറക്ഷണൽ കൺട്രോൾ വാൽവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓറിയൻറ്റഡായിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വാൽവിനെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് എത്ര പോർട്സ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് അതിന് ഫ്ലോയ് അനുവദിക്കാം അതുപോലെ ഏതൊക്കെ ഡയറക്ഷനിൽ ആ ഫ്ലോയെ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യാം അതേപോലെ ആ വാൽവിന് ഏതൊക്കെ പൊസിഷൻസ് അച്ചീവ് ചെയ്യാം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ ആപ്ലിക്കേഷനനുസരിച്ച് വാൽവ്സിനെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ മെയിൻലി നമ്മൾ ഡയറക്ഷണൽ വാൽവ്സിനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നെണ്ണമാണുള്ളത് വൺ വേ വാൽവുണ്ട് ടു വേ വാൽവുണ്ട് ഫോർ വേ വാൽവുണ്ട് സോ അപ്പോൾ ഏതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും വൺ വേ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മാത്രം ഫ്ലോയെ അനുവദിക്കുകയും ബാക്കി ഡയറക്ഷനിലേക്കല്ല അത് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ടു വേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ടു ആൻഡ് ഫ്രോ ഫ്ലോ അനുവദിക്കുകയും അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കി ഡയറക്ഷനിൽ അത് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ഫോർ വേ വാൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാല് ചാനലിൽ അല്ലെങ്കിൽ നാല് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് അത് ഫ്ലോയെ അനുവദിക്കും ബാക്കി ഡയറക്ഷനിലല്ലാതെ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യും സോ ഇതാണ് നമ്മൾ കോമൺലി ആയിട്ടുള്ള വാൽസ് ഫ്ലോ ഡയറക്ഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ കോമണി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് വാൽസാണ് ഇനി മറ്റൊരു ഡയറക്ഷൻ വാലിൻ്റെ പ്രത്യേകത
ഒരു ഡയോഡായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാം സോ ഡയോഡ് ഡയോഡിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫോർവേഡ് ബയസ്ഡ് ആവുന്ന ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമേ കണ്ടക്ഷൻ അനുവദിക്കത്തുള്ളൂ റിവേഴ്സ് ബയസ്ഡിൽ കണ്ടക്ഷൻ അത് അനുവദിക്കത്തില്ല സോ സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ് ചെക്ക് വാൽവിന് ഏത് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണോ ഫ്ലോ അനുവദിക്കുന്നത് അത് മാത്രമേ നടക്കത്തുള്ളൂ അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഫ്ലോയെ അനുവദിക്കത്തില്ല സോ അതിൻ്റെ സിമ്പിളാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഈ ആരോ മാർക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് ഫ്ലോ അപ്പോൾ ഇതിന് റൈറ്റ് വേർഡ്സിലായിരിക്കും ഫ്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവാം ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് ഫ്ലോയെ അനുവദിക്കുകയും റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഫ്ലോയെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന വാൽസാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സിമ്പിൾ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ചെക്ക് വാൽവ് നമ്മൾ റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു ബോൾ ആൻഡ് സ്പ്രിങ് മെക്കാനിക്സ് സോ ഈ ഡയഗ്രാം നോക്കിയാൽ ഇപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ബോൾ അല്ലെങ്കിൽ പൊപ്പറ്റ്സ് എന്ന് പറയും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സീറ്റ് ഉണ്ട് സോ ഈ പൊപ്പറ്റ് നോർമലി ഈ സീറ്റിലായിരിക്കും പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ പ്രഷർ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂയിഡ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു അത് പക്ഷേ ഈ ഈ ഫ്ലൂയിഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബോളിനെ ഫ്ലൂയിഡ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഫ്ലൂയിഡ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ബോൾ മൂവ് ചെയ്യുകയും ഫ്ലൂയിഡിനെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ ഫ്ലോ നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പൊപ്പറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ ബോൾ അല്ലെങ്കിൽ പൊപ്പറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു കോമ്പോണൻറ്റ് നേരെ ഈ സീറ്റിൽ പോയി ഈ ഫ്ലോയെ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യും സോ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ഇതൊരു ഡയറക്ഷൻ ചെക്ക് വാൽവാണ് അതായത് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് ഫ്ലോയെ അനുവദിക്കും റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഫ്ലോയെ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യും ഈ ഫ്ലോയെ അനുവദിക്കുകയും റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് ഈ ബോൾ ആൻഡ് പൊപ്പറ്റ് മെക്കാനിസമാണ് സോ ബോൾ വന്ന് പൊപ്പറ്റുമായിട്ട് കണക്ഷൻ മേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലോയെ അനുവദിക്കുകയും ബോൾ അതിൻ്റെ സീറ്റിൽ പോയി പ്ലേസ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലോയെ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും സോ ഇതാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് പോയി കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ അൺഒബ്സ്ട്രക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലോ ആയിരിക്കും പക്ഷേ റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബോൾ അതിൻ്റെ സീറ്റിൽ വന്ന് ലോക്കാവുകയും അവിടെ അതിൻ്റെ ഫ്ലോയെ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഇനി നമ്മളുടെ പല രീതിയിൽ നമുക്കിതിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ലീനിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡയറക്ഷനാണ് കാണിച്ചു ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വാൽവിൻ്റെ ഇൻലെറ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റ് പോർട്സും ഒക്കെ റൈറ്റ് ആംഗിൾസിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ അറിയേണ്ടതായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഈ ഒരു മെക്കാനിസം അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്തതാണ് പൈലറ്റ് ഓപ്പറേറ്റഡ് ചെക്ക് വാൽസ് പൈലറ്റ് ഓപ്പറേറ്റഡ് ചെക്ക് വാൽസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രം ഫ്ലോയെ ഫ്രീ ആയിട്ട് അനുവദിക്കുകയും തിരിച്ചുള്ള ഡയറക്ഷനിൽ പൈലറ്റ് പ്രഷർ അനുവദി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമായിരിക്കും ഫ്ലോയെ അനുവദിക്കുക സോ ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഫസ്റ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പൈലറ്റ് പ്രഷർ ഇല്ലാത്തൊരു സിസ്റ്റമാണ് സോ പൈലറ്റ് പ്രഷർ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺവേർഡ്സിലേക്ക് ഫ്ലോ അനുവദിച്ചു പക്ഷേ പൈലറ്റ് പ്രഷർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഡൗണിൽ നിന്ന് മേളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കുള്ള ഫ്ലോ അവിടെ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആണ് ഇനി നമുക്കവിടെ ഫ്ലോ ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു പ്രഷറും കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ പൈലറ്റ് പ്രഷറും കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അവിടെ റിവേഴ്സ് ഫ്ലോ സാധ്യമാവത്തുള്ളൂ സോ ബൈ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മാത്രം ഫ്ലോ അനുവദിക്കുകയും തിരിച്ച് ഉള്ള ഡയറക്ഷനിൽ ഫ്ലോ അനുവദിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പൈലറ്റ് പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ സാധിക്കുന്നുള്ളെങ്കിൽ അതിനെ പൈലറ്റ് ഓപ്പറേറ്റഡ് ചെക്ക് വാൽസ് എന്ന് പറയും സോ പൈലറ്റ് പ്രഷർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലും അവിടെ ഫ്ലോ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആവും സോ ഇത് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹൈഡ്രോളിക് പ്രൊസസ്സിലായിരിക്കും സോ ഈ പ്രഷർ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് നോർമൽ ഒരു ചെക്ക് വാൽ ബാറ്റ് ആക്ട് ചെയ്യും അതായത് ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രം ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് അനുവദിക്കാം മറ്റേ ഡയറക്ഷനിൽ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യും പക്ഷേ പൈലറ്റ് പ്രഷർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ബൈ ഡയറക്ഷൻ ഫ്
അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴാണോ ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് ടോളറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ പ്രഷർ ആയത് ഉടനെ ഇത് ആ പ്രഷറിനെ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രഷറിനെ പുറത്തേക്ക് കളയും സോ ഒരു സ്പ്രിങ് ടെൻഷൻ ആണ് അവിടെ നമ്മൾ അതായത് ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മളൊരു സ്പ്രിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ സ്പ്രിങ്ങിനകത്തുള്ള ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന സ്പ്രിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ടെൻഷൻ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പ്രഷർ റീച്ച് ആയോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അറിയുന്നത് സോ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രഷർ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്പ്രിങ് നല്ല രീതിയിൽ സ്പ്രിങ്ങിന് ടെൻഷൻ കൂടുക അത് ഈ റിലീഫ് വാവിനെ പുഷ് ചെയ്യുക എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രഷറിനെ പുറത്തേക്ക് ഡ്രെയിനിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് അതിനെ കളയുകയും ചെയ്യുന്നു സോ ഇതാണ് റിലീഫ് വാവ് സോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിന് നമ്മൾ ചെക്ക് എന്താണ് ഡയറക്ഷൻ കൺട്രോൾ വാൽവ് എന്ന് എഴുതുക ചെക്ക് വാൽവ് എന്താണെന്ന് എഴുതുക അതേപോലെ പൈലറ്റ് ഓപ്പറേറ്റഡ് വാൽസും റിലീഫ് വാൽസ് ഇതെല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ മാത്രമായിരിക്കും നമുക്ക് പത്ത് മാർക്ക്സ് കിട്ടുക അതല്ല ഡയഗ്രാംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡയഗ്രാം വെച്ചിട്ട് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക സോ താങ്ക് യു